En la mañana de hoy, parte de la tarde, el gobernador está celebrando eh, su reunión con el Consejo de Desarrollo Económico a largo plazo. Eh, en el mismo, pues las distintas agencias que componen este consejo han estado informando el progreso de diversas iniciativas en las áreas como comercio, exportación, turismo y manufactura, al igual que infraestructura. Eh, ¿Cómo recordar en el mensaje de Estado y presupuesto que el gobernador anunció el pasado mes de abril? Eh, se anunciaron que en los primeros 18 meses de esta administración estaremos promoviendo la inversión de 1.900 millones para el desarrollo de obra pública, esto mediante inversión pública e inversión privada. Como resultado de las gestiones realizadas por las agencias de infraestructura, en el día de hoy, eh, estas agencias nos han informado que en estos primeros cuatro meses han iniciado la, ya la construcción de 27 proyectos con una inversión de 76.2 millones de dólares y la creación de 915 empleos. Además, las agencias proyectan que para que antes que finalice el 30 de junio de este año, estarán iniciando otros 10 proyectos con una inversión de 41.8 millones de dólares y 501 empleos. Esto representa un total de 118 millones de dólares para estos primeros seis meses y el impulso de sobre 1.400 empleos eh, en este periodo de la administración. Son proyectos eh, importantes que vienen a brindar mejores servicios de agua y alcantarillado, como lo son las mejoras a la planta regional de alcantarillado de Carolina, con una inversión de 15.2 millones de dólares, la rehabilitación de dos plantas de filtro en el municipio de Morovis y mejoras al sistema de distribución de la braguera en Laja, entre otros proyectos de acueductos. De igual manera, se incluyen proyectos de reconstrucción de carreteras en 15 municipios de la isla y la rehabilitación de varios puentos, puentes perdone, y el inicio de construcción del puente sobre el río Orocovis. En los próximos dos meses también estará comenzando el proyecto Ocean Blue en Luquillo, un proyecto residencial para venta de 73 unidades de costo asequible para familias de clase media y con una inversión de 9.1 millones de dólares. De igual forma, AFI ha informado que comenzarán las renovaciones de sistemas eléctricos de centro médico con una inversión de 5.7 millones de dólares. Eh, como ven, eh, le estamos dando un fuerte impulso a lo que es la infraestructura del país. Son proyectos que vienen a brindar mejores servicios a la ciudadanía, de igual manera que vienen a ayudarnos a promover y a mover la economía para redundar en mayores empleos en el país.